、アーミーは、ジン、ジェイホープ、RM、ジミーのソロアルバムやシングル、2022FIFA、ワールドカップ開会式でのジョングクの見事なパフォーマンス、V が初めて、キャストとして参加する、バラエティ番組など、メンバーのソロプロジェクトに関するニュースを聞いて、より興奮している。シガにとっては、サイの、ザットザットなど自身がプロデューサーを務めるプロジェクトの、他、YouTube で、デジッダというラッパー自身のトークショーも開催しています。それだけでは物足りないのか、最近、シュガは、ファンダムにとってさらに素晴らしいニュースを手に入れた。今年の2月、シュガは、ソロツアーを発表し、BTS のメンバーとして、初めてソロアーティストとしてワールドツアーを開催することになりました今回のツアーはアメリカのニューアークロサンゼルスをはじめアジアではインドネシアタイシンガポール日本そして韓国と多くの都市で開催される予定ですこのニュースを聞いてアーミーがどれほど感激したかは言うまでもないこの発表以来ファンはチケットの販売開始を待ち望みコンサートが行われる会場の情報を収集してきたさすが BTS のメンバーだけあって会場の広さには圧倒される今回の動画ではシュガがソロツアーで並べた会場の規模をご紹介しますその前に BTS のメンバーやその他の k p o p の最新情報をお届けしますのでこのチャンネルの登録と通知をオンにすることをお忘れなくでは動画に戻りましょう 1UBS アリーナベルモントパークニューヨークシュガのツアーの最初の訪問地は UBS アリーナで4月26日と27日の2夜にわたってコンサートを開催する予定です UBS アリーナは100年以上にわたって洗練されたゲストのエンターテインメントとして利用されてきたベルニューヨークの首都圏で最も見通しが良くよりパーソナルなファン体験を可能にするほかワールドクラスの音響を活用して聴覚体験を強化する最先端のサウンドシステムを備えていることでも知られている今年はシュガ以外にもママムーやテキストといった k p o p グループもこの会場でコンサートを開催する予定ですまたこの会場はコンサート以外にもニューヨークメトロで唯一ホッケーの試合のために作られたアリーナとしても知られています UBS アリーナの収容人数は1万7500人と予想されておりシュガは2日間のコンサートで合計3万5000人の観客を魅了することになります。2. プルデンシャルセンター、ニューアーク。プルデンシャルセンターは、ニューアーク、ニュージャージー州の金融街にある多目的屋内アリーナです。ナショナルホッケーリーグ、NHL のニュージャージーデビルズと、セトンホールユニバーシティパイレーツの男子バスケットボールチームの本拠地である。このアリーナは、2023年1月にポルスター社が発表したコンサート収益で国際的に7位にランクされました今年4月には k p o p グループの NCT もこの会場でコンサートを開催する予定です最大1万9500人収容可能とのことで今年のシュガのツアーでは最大規模の会場となりますサン・オールステート・アリーナ・ローズモントシカゴはシュガのアグストディーツアーのアメリカでの地図にも載っておりオールステートアリーナがこの街での3日間のコンサートの会場に選ばれていますこの場所はシカゴオルブズ AHL ワールドレスリングエンターテイメントハーレムグロベトロッターズスターズオンアイスディズニーオンアイスの本拠地であるショーン・メンデスエド・シーランテイラー・スウィフトブリトニー・スピアーズピンクアリシア・キーズケース・アーバンジョージ・ストレートメタリカオールステートアリーナで公演した著名な音楽パフォーマーの本の一部に過ぎませんさらに NCT ドリームも米国で開催されるコンサートの会場としてこのアリーナを選んでいます A オールステートアリーナはシカゴ地域で最大級の屋内エンターテインメント施設で1万8500の指定席と48の豪華なスイートルームを備えています4キアフォーラムロサンゼルスカリフォルニア州イングルウッドにあるキアフォーラムは全米で唯一のアリーナサイズの音楽エンターテイメント施設として知られパフォーマーと観客の両方に優れた体験を提供していますこの伝説的なスタジアムではアワードショーボクシング総合格闘技音楽とエンターテインメントの大物によるパフォーマンスなどさまざまな名高いイベントが開催されていますキアフォーラムは2021年のポールスターアワードで
アリーナ・オブ・ザ・ディケード賞を受賞しました。シュガのほか、ジョン・メイヤー、サム・スミス、K-POP グループ、ママムーも今年ここでコンサートを開催する予定です。この会場の収容人数は1万7500人とされています。アグスト・ディのロサンゼルスでのコンサートは、サンヤを通して5万2000人以上のファンを魅了すると予想されています。ゴークランドアリーナオークランドクランドアリーナオークランドはコンサートサーカスボクシングロデオ宗教公演アイスショーなど数多くのスポーツエンターテイメントイベントを開催し北カリフォルニアでトップクラスのスポーツエンターテイメント施設となっています最近の改装後132エーカーの敷地に位置する1万台以上の敷地内駐車場が利用できるようになりました2023年にここでコンサートを開催する予定の k p o p アーティストにはガールズグループの M ママムーと TWICE の2組がいますこの会場は今年のシュガのワールドツアーで選ばれた中で最も収容人数が多く最大1万9600人を収容することができます6インドネシアコンベンションエキシビションジャカルタインドネシアコンベンションエキシビションは BSD シティの中心に位置し国内外のさまざまなイベントを開催するための理想的な会場と考えられています。総面積は22ヘクタールで、インドネシア最大級の博覧会コンベンションセンターとなることを目指しています。インドネシアの会議、インセンティブ、コンベンション、展示会の主要事業に加え、さまざまな企業イベントも同時にサポートします。今年もトレジャーイガミ V とトレジャーを迎え、コンサートを開催しました。この会場は約1万人の観客を収容すすることができます5月26日から28日にかけては、シュガのコンサートが開催され、今回のツアーでアジア諸国への再上陸が決定しました。7. ピアーリーナ MM 神奈川2023年に開催されるアグストディのコンサートで最も期待されている場所の一つが日本です。今回は、音楽公演のために設計された構造を持つ、ピアーリーナミリメートルで開催されます。また、ステージをより身近に感じることができる設計になっています。この会場の収容人数は1万人と推定されています。8インパクトアリーナバンコク。今回、シュガのタイでのコンサートに選ばれた会場は、インパクトアリーナです。天井高 24M の多目的ルーム、カスタマイズされた照明パネル、最新のオーディオビジュアル機器、防音壁、閉会路カメラなどを備えています。大規模な会議やオープニングセレモニーの開催に最適な場所として圧倒的なパフォーマンスで紹介されていますまたこのエリアはブラックピンクトレジャーイッチエスパなど多くの k p o p アーティストがタイでコンサートを行う場所として選ばれています旧シンガポールインドアスタジアムシンガポールシンガポールインドアスタジアムは空調完備多目的ムバシラのスポーツエンターテイメント施設として紹介されていますエドシーラン、ブリトニー・スピアーズ、メーデー、アンディラウなどのコンサートやワンチャンピオンシップ、WWE、UFC ファイトナイト、シンガポールバドミントンオープン、WTA ファイナル、ディズニーオンアイスなどスポーツやエンターテインメントイベントが開催されていますテキスト、トレジャー、NCT ドリーム、ブラックピンクといった k p o p アーティストもシンガポールインドアスタジアムをツアー先に選んでいます1万2000人の観客を収容できるこの会場はシュガのコンサートのためにニヤに渡って使用される予定です10チャムシルインドアスタジア今回のシュガのソロツアーの最後の目的地はやはり彼の母国である韓国です2日間のコンサートはチャムシルアリーナ別名チャムシルインドアスタジアという屋内スポーツアリーナで開催される予定です韓国のソウルに位置しソウルスポーツコンプレックスの一部であるこの会場はプロバスケットボールチームであるソウルサムスンサンダースの本拠地となっています2022年には有名な k p o p グループであるハイライトがこの会場でコンサートを開催しています1万1000人のファンを動員できるジャムシルインドアスタジアムはシュガのツアーを締めくくるのに理想的な場所ですチケット販売に関する最新情報シュガのコンサートは大きな会場で開催されますが、アーミーがチケットを獲得するのは容易なことではありません。アメリカ公演では、ファン会員先行販売が開始されるや否や、用意されたチケットはすべて完売
アーミーメンバー先行販売での圧倒的な需要のためチケットマスターは一般認証ファン先行販売や一般発売は行わないとまでツイートしているジャカルタでのコンサートに参加するファンにとってもその状況は激しいものであったことが報告されていますわずか10分でジャカルタ公演の初日のチケットも売り切れた s u の影響力の大きさを証明することになったアグストディ2023のツアー初日まであと1ヶ月となりアーミーは早くも s u のソロツアーへの期待に胸を膨らませていますコンサートチケットを手に入れるのは簡単なことではありませんが s u を生で見たいと願うファンは多いようですあなたは s u のコンサートのチケットを手に入れることができましたか下のコメント欄で教えてくださいご覧いただきありがとうございましたそれではまた次のビデオでお会いしましょう。